Esse é o décimo vídeo de uma série de resumos do livro O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. Muitos animais vivem em grupos, com ganhos variados para o gênio, sendo um dos principais evitar a predação. Podemos imaginar a presa rodeada por um domínio de perigo, no qual a entrada de um predador aumenta suas chances de ser devorado. Em comparação com os indivíduos no interior do rebanho, aqueles em sua borda são bem mais vulneráveis. Com isso, a tendência egoísta de diminuição do próprio domínio de perigo cria uma movimentação de migração para o centro. Mesmo que alguém tenha que ficar na borda, no fim, teremos uma aglomeração mais densa. Voltando ao capítulo 1, vemos que certos pássaros, ao notarem predadores, emitem um alerta para os colegas, o que os permite realizar a manobra evasiva. Isso parece se tratar de um altruísmo verdadeiro, pois a emissora acaba se colocando em perigo. E mesmo que as características físicas de um canto acabem por dificultar sua localização, o processo evolutivo por trás está associado à morte de muitos que falharam em ser discretos. Como a teoria do gene egoísta lida com isso? A teoria cave é uma explicação para as aves que se escondem em móveis na vegetação rasteira. Digamos que um bando está se alimentando em um campo e um deles avista o falcão. Não adianta apenas essa ave se esconder, pois seus colegas vistosos e ruidosos ainda vão chamar a atenção do predador. Desse modo, a melhor política egoísta é rapidamente emitir um alarme para calá-los. Uma segunda teoria, chamada Nunca Abandona a Fileira, é direcionada para espécies que voam até um abrigo. Imagine que o um indivíduo percebe um falcão, fica vulnerável ao ar livre e arriscado. Contudo, uma vez que esses predadores são ótimos em caçar e isolados, o vá sozinho se torna uma péssima escolha. Mais uma vez, a melhor política egoísta acaba por ser avisar os outros para que voem juntos e não seja mais um alvo isolado. Em ambas as teorias, alertar os outros ainda é perigoso, porém, é bem pior não avisar ninguém. As abelhas kamikazes que ferram os ladrões de mel são apenas mais uma amostra do que são insetos sociais. Basta olhar as formigas pote de mel, uma caixa de operárias que ficam penduradas no teto funcionando como armazém de alimento. Em um primeiro momento, o indivíduo parece ser subjugado para o bem da comunidade, em uma espécie de individualidade ao nível maior. Os insetos sociais são altamente especializados. As rainhas e os machos ficam com a produção. Eles são os únicos que se acasalam e dão continuidade aos genes. Já as operárias, geralmente fêmeas estéreis, falam com todo o esforço no cuidado da prole desses reprodutores. Mas o que elas ganham com isso? Alguns diriam que nada, que na verdade estão sendo manipuladas pela rainha para seus próprios fins egoístas. No entanto, há uma versão alternativa, que diz justamente o contrário, que as operárias estariam cultivando os reprodutores para aumentar a propagação dos seus próprios genes. Para entender isso, precisamos voltar a atenção para como o sexo é determinado nesses animais. Normalmente, uma colônia é formada apenas por uma fêmea, que armazena todos os espermatozoides que precisa durante o voo nupcial. Nem todos os óvulos são fertilizados, e assim dão origem a machos sem pais, cujo conjunto de cromossomos vem inteiramente da mãe. Já os óvulos fertilizados produzem fêmeas com conjunto duplo de cromossomos. Se elas terminam como operárias ou rainhas, isso depende do conjunto de genes ligado através do tipo de alimentação. Dado que os machos não podem mais realizar a meiose, todos os seus espermatozoides são idênticos. Desse modo, a chance de um gene do pai ser herdado por suas filhas agora é de 100%, em relação a 50% para um gene da mãe. Isso faz com que o parentesco entre as irmãs não seja mais de um meio, mas sim de três quartos. Assim, inferimos que as fêmeas são mais relacionadas às irmãs do que seriam com a própria prole, o que favorece a esterilidade das operárias, para que cultive a mãe como máquina de produzir ainda mais delas. Um filho macho, ou possui somente mãe, compartilha apenas metade dos genes que normalmente seriam compartilhados com suas irmãs, tornando vantajoso para elas influenciar a proporção dos sexos. Enquanto para uma rainha a proporção estável é de 1 para 1, as operárias querem deslocá-la para 3 para 1 a seu favor. Vale ressaltar que o mesmo conjunto de genes para uma rainha ou para uma operária é um paradoxo apenas do ponto de vista do indivíduo, uma vez que os genes fazem o melhor uso do que está à sua disposição. De todo modo, as operárias ganham essa disputa, já que são elas as guardinhas dos berçários, e que, por isso, detêm todo o poder. Mas vamos agora para outra situação. Existem espécies de formigas, nas quais as operárias não fazem trabalhos comuns ou são ruins neles. O que são boas é em montar ataques a outras espécies e sequestrar seus filhotes não eclodidos. Mais tarde, quando eclodem no ninho dos sequestradores, não percebem e passam a realizar o trabalho que fariam em seus próprios ninhos. Assim, elas acabam atuando como escravos que cuidam dos novos pelotões de escravizadores. Nessa situação, a rainha é quem está na posição de manipular a proporção dos sexos, pois o cuidado sobre os berçários passa a não ser mais uma atribuição das filhas verdadeiras, mas sim das escravizadas. Estas fazem o que seria apropriado para obter uma proporção de 3 para 1, porém, apenas em seus ninhos originais. A nova rainha pode criar contramedidas, 
como o disfarce dos ovos de machos, com o cheiro dos de fêmeas. E, já que as escravas são estéreis, os genes de quebrar esse código não seriam passados adiante. E mesmo se algum gene do tipo estivesse no ser produtores, ele acabaria prejudicando o próprio ninho da escrava ao quebrar o código errado. Além dos insetos sociais usarem as rainhas como fábricas de genes, eles também descobriram a agricultura muito antes de nós. As folhas coletadas pelas formigas cortadeiras não são alimento. Em vez disso, esse material é levado até uma câmera subterrânea, onde é utilizado em altas de fungos na produção de adubo. Elas cultivam esses fungos, os colhem e se alimentam deles. Uma forma mais eficiente de aproveitar os nutrientes da folha do que as formigas seriam capazes sozinhas. Trata-se de um altruísmo mútuo, pois os fungos também são beneficiados com sua propagação mais rápida e com a eliminação dos competidores. Várias espécies de formigas também domesticam animais, os pulgões, insetos especializados em sugar seiva das plantas, mas que acabam excretando parte dela logo interceptada pelas formigas como nutriente. Em alguns casos, as formigas até levam os ovos dos pulgões para os próprios ninhos, onde alimentam os jovens e levam os crescidos para as áreas de pasto. Novamente, uma relação de altruísmo mútuo, pois os pulgões ganham proteção com isso. O altruísmo recíproco é facilmente percebido em certas interações. O problema surge quando há um atraso entre a realização do favor e a sua retribuição. Considere um carrapato de aves que transmite uma doença perigosa. A remoção do parasita deve acontecer o quanto antes, mas pode ser inviável para o animal tirá-lo sozinho de certas partes do corpo, como o topo da cabeça. Para isso, ele precisa de um colega. É vantajoso um acordo de ajuda mútua. No entanto, o primeiro beneficiado pode ser seduzido a trapacear e se recusar a retribuir o favor quando chegar a sua vez. Como então, a teoria do gene egoísta explica isso ocorrendo na natureza, a partir da memória de longo prazo e do reconhecimento individual. Vamos supor uma população de indivíduos de duas estratégias, os trouxas, que tiram carrapatos de todo mundo, e os trapaceiros, que aceitam altruísmo, mas não o retribuem. Se a população inicial for apenas de trouxas, eles serão limpados tanto quanto o limpam, tornando um lucro positivo e tirando o sentido da palavra trouxa. No entanto, se um trapaceiro aparece, ele é sempre limpado e nunca ajuda ninguém. Com isso, seu lucro vai superar o dos outros, e logo, seus genes serão dispersos. O lucro médio da população seria maior se todos fossem trouxas. No entanto, não importa a proporção, a vantagem será sempre dos trapaceiros, mesmo se a população estiver à beira da extinção. Adicionemos agora uma terceira estratégia, os rancorosos. Eles também limpam os outros, só que, se alguém os enganar, vão guardar rancor e se recusar a limpar futuramente. Em uma população de maioria trapaceira, a tendência ainda é a extinção pois levaria muito tempo até que os rancorosos se encontrassem com boa parte dos trapaceiros. A virada ocorre quando eles atingem uma proporção crítica, na qual a chance de um encontro entre si compensa o desperdício com os trapaceiros. Isso aumenta o lucro médio dos rancorosos e acelera a taxa de extinção apenas de quem os engana. Agradeço a atenção e nos encontraremos novamente no capítulo 11.